Ο ελβετός φιλόσοφος Ζαν Ζακ Ρουσό είπε πως ο κόσμος της πραγματικότητας έχει τα ωριά του. Ο κόσμος της φαντασίας είναι απεριόριστος. Γι' αυτό λοιπόν μπορείτε να φανταστείτε απεριόριστα την υπόλοιπη μου ομιλία. Εγώ θα πω κάτι άλλο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Όταν ήμουν μικρός, ε, λάτρευα να βρίσκω στις εφημερίδες εκείνα τα παιχνίδια που σου ζητούσαν να ενώσεις τις κουκίδες για να σχηματίσεις μια εικόνα. Φαντάζομαι όλοι σας τα έχετε υπόψη. Αυτά. Συνήθως, κάποιο κομμάτι του ζήτω ήταν πάντοτε σχεδιασμένο για να σου δώσει μια ιδέα για το τι περίπου θα απεικονίζει. Αυτό και μόνο ήταν αρκετό για να ενεργοποιήσει την φαντασία μου. Ήθελα πριν καν ακουμπήσω με το μολύβι μου το χαρτί να καταφέρω να μαντέψω τι έκρυβε ο γρίφος. Το γεγονός ότι η εικόνα ήταν ανολοκλήρωτη μαζί με κάποιες αριθμημένες κουκίδες ως τα μοναδικά στοιχεία που είχα, έβαζε το μυαλό μου σε μία διαδικασία. Άρχισα να βλέπω διάφορες εικόνες στο κεφάλι μου. Όταν λοιπόν είχα περίπου μία ιδέα για το τι θα απεικόνιζε, άρχισα να ενώνω τις κουκίδες και μετά από λίγο σταματούσα για να δω τι είχα φτιάξει. Μάλιστα. Ήταν αυτό που είχα φανταστεί. Δεν ήταν. Επεξεργαζόμουν τα καινούρια δεδομένα, καινούριε εικόνε στο κεφάλι μου. Συνέχιζαν να ενώνονται οι σκουκίδε. Μετά από λίγο πάλι σταματούσα. Τσέκαρα. Ε, πολύ πιο ξεκάθαρα τα πράγματα τώρα. Αλλά αυτό εκεί θα είναι αυτό που είχα φανταστεί. Δεν θα είναι τα καινούρια δεδομένα, επεξεργασία στο κεφάλι, καινούριε εικόνε. Αν η εικόνα αυτή μου είχε παρουσιαστεί έτοιμη, ολοκληρωμένη, με τι κουκίδε ενωμένε. Αν κάποιο άλλο δηλαδή είχε κάνει αυτή τη δουλειά για εμένα, δεν θα είχε κανένα απολύτω ενδιαφέρον. Η ιδιοφυα αυτού του παιχνιδιού βρίσκεται στο γεγονό ότι σου παρουσιάζει κάτι ανολοκλήρωτο και ζητάει από εσένα να κάνει την υπόλοιπη δουλειά. Με αυτόν τον τρόπο έχει αυτόματα συνεισφέρει στην δημιουργία τη εικόνα και πρακτικά, αλλά και νοητικά. Και για τον λόγο αυτό, το αποτέλεσμα έχει μεγαλύτερη αξία για εσένα, επειδή κατά κάποιο τρόπο σου ανήκει. Είναι και δικό σου δημιούργημα. Μπορεί το αποτέλεσμα, στο τέλος, να μην είναι μια απίστευτη ζωγραφιά, με χιλιάδες χρώματα, αλλά δεν χρειάζεται να είναι. Μόνο και μόνο το γεγονός ότι και εσύ δούλεψε για να ολοκληρωθεί, την κάνει ξεχωριστή, αποκτά μία συναισθηματική αξία. Η Σέσιλι Ονίλ είναι καθηγήτρια ε, και συγγραφέας πολλών βιβλίων για το θέατρο. Αυτό που λέει για το θέατρο, μου θυμίζει πολύ το παιχνίδι με τις κουκίδες, λέει πως ο θεατής, παρακολουθώντας μία παράσταση, προσπαθεί να ερμηνεύσει τα διάσπαρτα κομμάτια των πληροφοριών που του παρουσιάζονται. Από τη στιγμή που αρχίζει μία παράσταση, κάνουμε εικασίες, κάνουμε υποθέσεις, ε, αναπτύσσουμε προσδοκίες για τον κόσμο που ξεδιπλώνεται μπροστά μας. Ο θεατής μεταφράζει όλα αυτά τα στοιχεία που λαμβάνει από την παράσταση, κατασκευάζοντας ένα κόσμο στην φαντασία του. Η κατασκευή αυτού του κόσμου είναι εν μέρη και δικό του δημιούργημα, επειδή είναι το αποτέλεσμα των προσπαθειών του να συνδέσει όλα αυτά τα στοιχεία ενός έργου που του παρουσιάζεται κατακαιρματισμένο και ανολοκλήρωτο. Μάντεψε κανείς τι είναι ο γρίφος, το κομμάτι κάτω, κανένας, ένας, όλοι. Μπράβο. Χαριτωμένο. <laughs> <laughs> Υπάρχει μία δύναμη στο ανολοκλήρωτο, μπορεί να ενεργοποιήσει την φαντασία μας. Και αυτό είναι κάτι που συνήθως στον κινημα... ο κινηματογράφος και η τηλεόραση δεν το κάνουν. Σου προσφέρουν την εικόνα έτοιμη, ολοκληρωμένη, και εσύ δεν έχεις να προσφέρεις τίποτα πίσω. Σου παρουσιάζουν το αποτέλεσμα, όσο εντυπωσιακό κι αν είναι. Παρακολουθώντα μια ταινία, μπορεί τη μια στιγμή να βρίσκεσαι σε μια υπέροχη παραλία με ένα καταπληκτικό ήλιο βασίλεμα, μετά να εκτοξευθεί κάπου στο διάστημα, μέσα σε ένα διαστημόπλιο, να διασχίζει κάποιο γαλαξία, μετά η κάμερα να ζουμάρει στο πρόσωπο του πρωταγωνιστή, στο μάτι του, στο βολβό του ματιού, στην κόρη του ματιού, μέσα στα κύτταρα, στα μικροκύτταρα, στα μικρο, μικρο, μικρο κύτταρα. Ατελείωτε δυνατότητε. Πώ μπορεί λοιπόν το θέατρο να το ανταγωνιστεί, συναγωνιστεί. Πιο σωστό. Αυτό 
ενεργοποιώντας την φαντασία του θεατή. Και αυτό που είναι ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι ότι η φαντασία του κάθε ένα από εμάς θα δημιουργήσει αυτό που ο κάθε ένας από εμάς ξεχωριστά θέλει να δει, κομμένο και ραμμένο στα μέτρα του. Σε μια κινηματογραφική ταινία, σε μια τηλεοπτική σειρά, ο σκηνοθέτη έχει προαποφασίσει τι θα δεις και πού θα κοιτάξεις. Η φαντασία σου θα σου δώσει την εικόνα ενός τοπίου ή μιας κατάστασης ακριβώς όπως εσύ θες να τα δεις, σύμφωνα με τις δικές σου εμπειρίες, σύμφωνα με τα δικά σου βιώματα. Πολλές φορές θα δεις αυτό που έχεις ανάγκη να δεις. Ο Γάλλος φιλόσοφος Ζακ Ρανσιέρ, στο βιβλίο του «Ο χειραφετημένος θεατής» λέει ότι οι θεατές είναι ανεξάρτητοι ενεργοί παρατηρητές οι οποίοι παίρνουν μέρος σε αμέτρητες ετερογενείς παραστάσεις. Ο κάθε θεατής μαθαίνει κάτι διαφορετικό από μία παράσταση μέσω μίας ενεργού ερμηνείας. Πόσες φορές σας έτυχε να διαβάσετε ένα βιβλίο, να ενθουσιαστείτε και μετά να πάτε στον κινηματογράφο να δείτε την ταινία και να απογοητευτείτε. Και να έχετε τον κολλητό σας δίπλα, ο οποίος δεν διαβάσε το βιβλίο, είδε μαζί σας την ταινία, του άρεσε και σας αποκαλεί ψευτοκουλτουριάρη. Γιατί συμβαίνει αυτό. Κακή επιλογή φίλου σίγουρα, αλλά γιατί <laughs> να συμβαίνει τόσο συχνά αυτό. Αυτός που δεν διάβασε το βιβλίο δεν έχει κάποιο μέτρο σύγκρισης. Πήγε στο σινεμά, πήρε κάτι έτοιμο, είδε κάτι που φτιάχτηκε για να του αρέσει και του άρεσε. Διαβάζοντας το βιβλίο έχεις την ευκαιρία να δημιουργήσεις από μόνο σου τις εικόνες που το βιβλίο σου περιγράφει. Κάνοντας λοιπόν μετά την σύγκριση, πηγαίνοντας στο σινεμά, αυτό που βλέπεις στον κινηματογράφο σου φαίνεται λίγο. Η φαντασία εξατομικεύει την εικόνα. Και μετά οτιδήποτε άλλο μοιάζει κατώτερο, όσο καλό κι αν είναι. Όσοι από εσάς έχετε δοκιμάσει online dating, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. <laughs> Αυτό. Ναι, εσύ. Δεν σε βλέπω, αλλά σε ακούω. <laughs> λοιπόν, ακριβώς αυτό μου είχε συμβεί όταν είχα διαβάσει το βιβλίο του Πάτρικ Ζίνεσκιντ, το άρωμα, και μετά πήγα στον κινηματογράφο για να δω την ταινία. Απογοητεύτηκα. Έψαξα στο διαδίκτυο και βρήκα κάποια σχόλια από άτομα που διάβασαν το συγκεκριμένο βιβλίο και είδανε και την ταινία. Κακή επιλογή γραμματοσυράς. Ωραία. Δυστυχώ έχασα κάθε πίστη στι ταινίε. Δεν έχουν την ικανότητα να μου προκαλέσουν τα συναισθήματα που οι λέξει δημιουργούν στο μυαλό και στην καρδιά μου. Το άρωμα είναι ένα από τα πιο προκλητικά βιβλία που έχω διαβάσει. Από τότε που το διάβασα, μυρίζω τον κόσμο αλλιώτικα. Η ταινία ήταν πραγματικά απογοητευτική. Χρειάζεται πραγματικά να αναρωτιόμαστε, είναι μετρημένε οι ταινίε που κατάφεραν να είναι αντάξιε των βιβλίων του. Το βιβλίο. Η ταινία δεν ήταν αυτό που είχα φανταστεί. Η ταινία είναι καταπληκτική, το βιβλίο σκατά. Εντάξει, υπάρχουν και αυτές οι απόψεις. Καλό να τις ακούω. Τουλάχιστον έχει μυρωδιές, αρώματα. <laughs> το βιβλίο. Επειδή το μεγαλείο αυτού του βιβλίου βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο ο συγγραφέας περιγράφει τις μυρωδιές, με αποτέλεσμα να σε κάνει να τις φανταστείς. Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να στο μεταδώσει μια ταινία. Το βιβλίο. Η ταινία σκοτώνει τη φαντασία. Πάντα το βιβλίο. Πίσω στον κύκλο μου. Υπάρχουν βέβαια και οι περιπτώσεις που και οι ταινίε και μια τηλεοπτική σειρά μπορούν να λειτουργήσουν με αυτόν τον τρόπο. Στην ταινία του Λάζλο Νέμες, ο γιος του Σαούλ, ο Φακός επικεντρώνεται στο πρόσωπο του πρωταγωνιστή με πάρα πολύ κοντινές λήψεις, αφήνοντας μόνο να χνοφαίνεται ή να υπονοείται τι συμβαίνει γύρω του. Ο σκηνοθέτης λέει ότι εμποδίζοντας τον θεατή να δει τι συμβαίνει και δίνοντας του μόνο μερικέ πληροφορίες, αναγκάζει την φαντασία του να συμπληρώσει η ίδια τα κενά. Στην ταινία μπορούμε να ακούσουμε γάβγισμα σκύλων, ουρλιαχτά, φωνές, πυροβολισμούς, μπορούμε να δούμε μερικά πτώματα. Για την ακρίβεια, μόνο δύο ή τρεις θανάτους βλέπουμε καθόλου την διάρκεια της ταινίας. Αλλά ο τρόμος που δημιουργεί η φαντασία μας είναι πολύ μεγαλύτερος από το οτιδήποτε άλλο που θα μπορούσε να κατασκευαστεί οπτικά από τον σκηνοθέτη. Ένα άλλο πολύ καλό παράδειγμα ταινία είναι το Blair Witch Project. Όσο λιγότερα 
γνωρίζουμε για αυτό που φοβόμαστε, τόσο πιο τρομακτικό είναι. Υπάρχει μία έκφραση στην ελληνική γλώσσα που βρίσκω ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Άκου να δεις. Άκου να δεις. Περιγράφει ακριβώς αυτήν την διαδικασία. Στην αρχαία ελληνική τραγωδία, πολύ σημαντικά γεγονότα, όπως ήταν φόνοι, οι μάχες, δεν μπορούσαν να παρουσιαστούν επί σκηνής. Έπρεπε λοιπόν να μεταφερθούν λεκτικά στο κοινό. Σίγουρα μια απλή αναφορά τους θα έκανε την δουλειά, αλλά δεν θα ήταν ιδιαίτερα αποδοτική, δηλαδή θα άφηνε το κοινό αδιάφορο και θα μείωνε την σημαντικότητα του γεγονότος. Δηλαδή φανταστείτε, για παράδειγμα, τον Αγγελιαφόρο από τους Πέρσες του Εσχύλου, να μπαίνει στη σκηνή έχοντας κάνει όλο αυτό το ταξίδι για να φέρει τα άσχημα νέα τη ήττας των Περσών από τους, Ελλήνους, να, από τους Έλληνες, να μπαίνει λοιπόν στη σκηνή, κατεδρωμένος, κουρασμένος, κατάκοπος, να κοιτάει τον χορό των γερόντων, τους σεβάζιμους αυτούς γέροντες και να τους λέει «Χάσαμε». Πρέπει να πηγαίνουμε, να πηγαίνουμε περιμένουν, να έχω κανονίσει κάτι. Όχι! Ο λόγος που οι μεγάλοι τραγικοί αφιερώνουν τόσες σελίδες, κάνοντας λεπτομερή περιγραφή των γεγονότων αυτών, είναι ακριβώς για να δώσουν τα ερεθίσματα στους θεατές ακροατές, έτσι ώστε να ακούγοντας να δουν τα συγκλονιστικά αυτά γεγονότα χωρίς να χάνουν από το μέγεθός τους. Αυτό που έκαναν δηλαδή είναι ότι ενεργοποιούσαν την φαντασία τους μέσω, μέσω του λόγου. <Σιναι> Σκονάκι. Το θέατρο, λοιπόν, δεν θα έπρεπε να προσπαθεί να μιμηθεί ούτε την τηλεόραση, ούτε τον κινηματογράφο. Αυτό που θα έπρεπε να προσπαθεί να κάνει και που μπορεί να κάνει, είναι να ενεργοποιήσει την φαντασία του θεατή, να δώσει τον χώρο στην φαντασία του να δημιουργήσει η ίδια τις εικόνες. Μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Σκηνογραφία. Σκηνικά τα οποία δεν παρουσιάζουν με ρεαλιστική ακρίβεια ένα χώρο ή ένα τόπο που απλά τον εισηγούνται. Ένα σπίτι δεν χρειάζεται να είναι ένα ρεαλιστικό σπίτι. Μπορεί να είναι κάτι που να του μοιάζει, κάτι που να το θυμίζει, κάτι που να πλησιάζει την εικόνα του. Ο ήχος. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, εμπειρικά, πώς ακούγεται το κάθε τι. Μπορούμε μέσω του ήχου να ανακαλέσουμε εικόνες στον θεατή. Ο φωτισμός. Οι προβολή δεν είναι εκεί μόνο για να φωτίσουν το σκηνικό μας ή για να δημιουργήσουμε φωτιστικά εφέ, ένα φωτεινό τετράγωνο εδώ, μπορεί να είναι ένα βουνό ή μία λίμνη ή μία θάλασσα ή μία λίμνο θάλασσα. <Κι> Θα χρειαστούμε δύο φωτιστικά τετράγωνα για το τελευταίο. <Κι> Ο Γάλλος συγγραφέα. Αντουάντε Σέντεξι Περί λέει ότι ε, ένα σωρό από πέτρε πάβει να είναι ένα σωρό από πέτρε από τη στιγμή που ένα άνθρωπο τον κοιτάει και στο κεφάλι του βλέπει την εικόνα ενό καθεδρικού ναού. Ο θεατή, παρακολουθώντα μια παράσταση, βλέπει, ακούει, αναγνωρίζει στοιχεία και κώδικες για πράγματα που ήδη γνωρίζει και η φαντασία του μετά κάνει την υπόλοιπη δουλειά. Συμπληρώνει τα κενά, ενώνει τις κουκίδες. Μικρές θεατρικές ομάδες με χαμηλό προϋπολογισμό μπορούν να κάνουν χρήση της τεχνικής αυτής, παράγοντας θεάματα χαμηλού κόστους αλλά υψηλής ποιότητας. Μεγάλα θεατρικά σχήματα που έχουν τα χρήματα μπορούν να τα επενδύσουν αλλού. Μπορούν να αυξήσουν τους μισθούς των σκηνοθετών. <Κι> των ηθοποιών, των συντελεστών. Χαρούμενοι συνεργάτες, τι πιο όμορφο. Είναι πάρα πολύ ωραία και τα φτερά και τα πούπουλα και τα εντυπωσιακά σκηνικά. Αλλά όλα αυτά, όταν έχουν μόνο διακοσμητική λειτουργία, μετά από 5-10 λεπτά πάβουν να έχουν ενδιαφέρον. Πολλές λοιπόν θεατρικές ομάδες κάνουν ήδη χρήση αυτής της τεχνικής και έχουν καταφέρει συγκλονιστικά αποτελέσματα. Άλλες το κάνουν εν αγνία τους. Είναι σημαντικό η δημιουργία να το καταλάβουμε, να το αντιληφθούμε, να το εντοπίσουμε, να το αναπτύξουμε, να επενδύσουμε σε αυτό. Η φαντασία μας είναι ένα φοβερά δυνατό όργανο. Με 
απίστευτες δυνατότητες, απεριόριστες. Ο άνθρωπος έχει την ικανότητα να φαντάζεται, να δημιουργεί με την φαντασία του. Στον εγκέφαλό μας υπάρχουν καταχωρημένες εκατομμύρια πληροφορίες από εικόνες, από πράγματα, από πρόσωπα, από οσμές, από ήχους και η φαντασία μας έχει αυτή την καταπληκτική ικανότητα να μπορεί να τα συνθέτει όλα αυτά με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο που μπορείτε να φανταστείτε. Το θέατρο μπορεί να δώσει τον χώρο στον θεατή να φανταστεί, να δημιουργήσει με τη φαντασία του, να γίνει αυτός δημιουργός, να γίνει αυτός κατασκευαστής. Και αυτό θα είναι για τον ίδιο μια συναρπαστική εμπειρία. Ακριβώς όπως το παιχνίδι με τις κουκίδες. Ευχαριστώ.